എല്ലാവർക്കും പട്ടഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ട് പനീർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് മാത്രം ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യാതൊരുവിധ മായവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് പനീർ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോ പനീർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം പാലെടുത്താലേ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി പനീർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല കട്ടി പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് പാക്കറ്റ് പാലായാലും ഏതായാലും അധികം ലൂസ് അല്ലാത്ത വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാലെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല പനീർ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത പാലെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കിട്ടുന്ന പനീറിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടി പാല് എത്ര നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആ പാലങ്ങ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആദ്യം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നല്ല തവി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവർ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അടി പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ പാട കെട്ടാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലൊരു തവി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന തവിയല്ലാതെ പാലൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലും പായസമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തവി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് അവിടെ നിന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പനീർ അരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനേക്കായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഒരു ബൗൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അരിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് വെള്ളം മുറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് വല്ല തോർത്തിൻ്റെ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിൻ്റെ പീസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് കോട്ടൺ സാരീൻ്റെ പീസോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കളറൊന്നും ഇളകാത്ത ടൈപ്പ് നല്ലൊരു തുണി അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തുണി കുറച്ചൊന്ന് വെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഡ്രൈ തുണി വെച്ചിട്ട് അരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വെള്ളത്തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതേ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പാട കെട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമൊന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പാത്രം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക പാല് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോവാതിരുന്ന ആദ്യം തിളച്ച് ഫുള്ള് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കിയിട്ടു നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് കൂടാവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയേ ഇരിക്കട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് അല്ലെ പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വരെ കുത്തുന്ന പുളി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കി നോക്
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ക്യൂബ് ഐസ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പനീർ ഈ ചൂടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ തിളച്ച ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്കായി പോകും കുക്കാവാതെ ആ ഒരു പാകത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യൂല കുറച്ച് ഐസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചൂടങ്ങ് കുറയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പിടിച്ച് ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് തുറന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ അതേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആരിപ്പയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പാലിന്റെ കൂട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ പനീർ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഫുള്ള് അടിയിലെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കൂട്ടി അങ്ങ് എടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില സമ ചിലർ ചില സമയത്ത് ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത ചെറുനാരങ്ങ നീരാണല്ലോ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാര്യം ചെറിയൊരു പുളിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പുളിയും കൂടി അങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പനീറിന് ഒരു ഒരു വികാരമില്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അത് മാക്സിമം ഇതിത്തെ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും പിന്നെ ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റിയ ചൂട് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം നന്നായി ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഫുള്ള് അങ്ങ് പോകുന്നവരെ അപ്പം ഇത് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് സ്ട്രെയിനറിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽനിന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രം അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കനം വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കനം വെക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെയ്റ്റ് അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പനീറങ്ങ് കട്ടായി പോകും അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെയ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ പനീർ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കട്ടായി കിട്ടാതെ ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോകും തീരെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പാല് പിരിഞ്ഞ് വന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത വെള്ളം കളയണം എന്നില്ല ഇത് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും പ്രോട്ടീൻ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളമാണ് പലരും ഇത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കാനും പൂരി മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും ചിലരിതിൽ പുലാവ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതേ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പനീറൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം അതെ നമ്മുടെ പനീർ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത
എടുത്ത് പീസാക്കിയിട്ട് ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേടാവുന്നുമില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നെടുത്ത് ഒരു എള്ളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രീസിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പനീർ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കേടായി പോകുന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വിവരമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബട്ട ഹട്ട്